আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ইজি কুকিং উইথ ফ্যামিলা শীতের সময় বাজারে বিভিন্ন ধরনের সবজি পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি সবজি হলো ফুলকপি আর এই ফুলকপি দিয়ে আজ আরও দুটো আইটেমের রেসিপি নিয়ে এসেছি তো চলুন তৈরি করে নিই এই ফুলকপি দিয়ে একই প্রস্তুত প্রণালীতে দুটো আইটেম একটি হলো ফুলকপির কাটলেট আর একটি ফুলকপির নাগেস এটা খুবই সহজে তৈরি করা যায় এবং এটা খেতেও কিন্তু অনেক মজাদার ফুলকপির কাটলে নাগেস তৈরি করার জন্য আমি চুলা একটি প্যানে পানি দিয়েছি পানিটি গরম হয়ে আসলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা ফুলকপিগুলো আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ সেভেন পারসেন্ট সিদ্ধ হলে আমি পানি ঝরিয়ে নিব আর একটি প্যানে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি হালকা একটু পেঁয়াজটি নরম হয়ে আসলে এখানে মুরগির কিমা দিয়ে দিচ্ছি আসলে কাটলেটে মুরগির কিমা দিলে এটা টেস্টটা আরও বেশি বেড়ে যায় এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর মরিচের গুঁড়ো আপনারা চাইলে এখানে হলুদও দিতে পারেন এবার এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে আমি ভেজে নিচ্ছি সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে আমি এটা ঢেকে রান্না করে নিচ্ছি মুরগির মাংস সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না ঠিক পাঁচ মিনিট পরে দেখুন এটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে এসেছে কাটলেট নাগেস তৈরি করার জন্য এটা খুবই ভালোভাবে একটু ভেজে নিতে হবে পানি ভাবটা যেন না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সবশেষে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু চাট মশলা এবার এটাকে নেড়ে চেড়ে আমি নামিয়ে নিচ্ছি এবার ফুলকপিগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি এটা পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি আমি আলু এটাকেও সিদ্ধ করে চোকা ছিলে নিয়েছি এবার আমি আলু আর ফুলকপিকে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে ম্যাশ করে নিয়েছি এটা খুব ভালোভাবে ম্যাশ করতে হবে যাতে কোনো গোটা ভাবটা না থাকে আলুটা আসলে বাইন্ডিংয়ের কাজ করবে এবার সম্পূর্ণ ম্যাশ করা হয়ে গেছে এবার আমি এখানে সেই মুরগির কিমাটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি মুরগির কিমাটা পছন্দ না করেন এটা বাদ দিতে পারেন শুধু আপনারা এখানে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে করতে পারেন সেটাও কিন্তু খেতে খারাপ লাগবে না আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ লবণটা খুব লক্ষ্য করে দিতে হবে কারণ আমরা ফুলকপি সিদ্ধ করার সময় এবং কিমা রান্নার সময় একটু লবণ দিয়েছি এটাকে আমি একটু মাখিয়ে নিচ্ছি আর আমি নিয়েছি এখানে কাঁচা মরিচ আর নিয়েছি ধনে পাতা কুচি এবার এটাকে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে ম্যাশ করে নিচ্ছি আপনারা দেখবেন এভাবে বাইন্ড হচ্ছে কিনা যদি বাইন্ড না হয় আপনারা চাইলে একটু ব্রেড কাম দিতে পারেন আমার আর লাগবে না এভাবে বাইন্ড হয়ে যাচ্ছে এবার আমি হাতটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং একটু সরিষার তেল লাগিয়ে নিয়েছি এবার পরিমাণ মতো আপনারা যে যতটুকু করতে চান সেরকম পরিমাণে নিয়ে আমি কাটলেটের শেপ দিয়ে নিচ্ছি আপনারা যে কোনো শেপ দিতে পারেন ঠিক এভাবে করে নিচ্ছি এবার আরেকটা নিয়ে দেখুন এভাবে একটু চার কোনা সাইজের করে নিচ্ছি এটা আসলে নাগেজের শেপ দিয়ে নিচ্ছি ঠিক একই রকমভাবে আমি সবগুলো কাটলেট এবং নাগেজের শেপ দিয়ে নিচ্ছি এবার একটি বাটিতে একটি ডিম নিয়েছি আর সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে আমি এটাকে একটু ফেটে নিচ্ছি আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি ব্রেড কাম আমি ফ্রেশ ব্রেড কামটাই নিয়েছি এবার আমি একটা নাগেজ নিয়ে ডিমের মধ্যে একটু গড়িয়ে ব্রেড কামের মধ্যে এভাবে গড়িয়ে নিচ্ছি এবার আমি কাটলেটকে নিয়ে ডিমের মধ্যে একটু গড়িয়ে ব্রেড কামের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক একই রকমভাবে আমি সবগুলোকে কোট করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এভাবে নর্মাল ফ্রিজে প্রায় তিন থেকে সাত দিনের মতো রাখতে পারেন কিংবা তার বেশি রাখতে চাইলে এটা একটি এয়ারটাইট বক্সে বা জিপ লক প্যাকে ভরে ডি ফ্রিজে এক মাস কিংবা তারও বেশি এটা সংরক্ষণ করতে পারেন শুধু ভাজার দশ মিনিট আগে বের করে প্যানে দিয়ে ভেজে নিতে হবে ভাজার প্রসেসটা ঠিক একই রকম ভাবে তো চলুন আমি এবার ভেজে নিচ্ছি এটা ভাজার জন্য আমি একটু প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি আমি এখানে ডুবো তেলে ভাজছি না এটা অল্প তেলে ভাজা যাবে খুব ভালোভাবে আপনারা চাইলে ডুবো তেলে ভাজতে পারেন সেক্ষেত্রে তেলটা একটু বেশি নষ্ট হয় তেলটি গরম হয়ে গেলে আমি একটি একটি করে সবগুলো নাগেজ দিয়ে দিচ্ছি এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে উল্টে অপর সাইডটা ভেজে নিতে হবে আমি একটি কাটা চামচের সাহায্যে উল্টে দিচ্ছি তাহলে আর নাগেজগুলো ভেঙে যাবে না সমানভাবে উল্টিয়ে ভেজে নিতে হবে আমার নাগেজগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমি একটি টিস্যুর উপরে তুলে নিচ্ছি ঠিক একই তেলে আমি কাটলেটগুলো দিয়ে ভেজে নিচ্ছি এটাও ঠিক এপিট ওপিট করে ভেজে নিতে হবে তৈরি হয়ে গেল একই প্রস্তুত প্রণালীতে দুটো আইটেম আশা করি আপনাদের সকলের এটা ভালো লেগেছে এটা কিন্তু খেতেও খুব মজাদার ভালো লাগলে আপনারা এটা বাসায় তৈরি করবেন আর ভালো লাগলে রেসিপিটি শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ